সূর্যাস্তের পর শ্রাবণের বৃষ্টি আরো ঝেঁপে এলো আমরা কজনে ক্লাবের একটা ঘরে জড়সড় হয়ে বসেছিলাম আলোটা টেবিলের ওপর নিস্তেজ ভাবে জ্বলছিল এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়ে প্রায় ভিজতে ভিজতে বড়দা এসে উপস্থিত হল আমাদের মধ্যে একজন তাকে সম্ভাষণ করে বলল আরে আইয়ে বড়দা বাবু আইয়ে বড়দা ছাতাটা মুড়ে এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কোঁচা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে একটা চেয়ার দখল করে বসল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল এ ভরা বাদরে শূন্য মন্দির মোর গিন্নি বুঝে শুধু আজই বাপের বাড়ি চলে গেলেন অমূল্য এক কোণে গুড়িসুড়ি পাকিয়ে বসেছিল বলল ও তাই আমাদের জ্বালাতে এসছ বরদা ওদিকে কান্না দিয়ে বলল বাড়িটা ভারী ভাঁকা ভাঁকা ঠেকতে লাগলো তাই দু মিনিট চুপচাপ থাকার পর বুক পকেটের ভেতর থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল আজকের বৃষ্টি দেখে একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে এই সারলে অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ক্লাবে বসবো তার জোনি আমি বাড়ি চললাম এই ঋষি তোমার ছাতাটা যদি দাও মানে ঋষি ঘাড় নেড়ে বলল আমাকেও তো বাড়ি যেতে হবে বৃষ্টি আজ রাতে থামবে বলে মনে হচ্ছে না অমূল্য ব্যাকুল চোখে ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল কিন্তু ছাতার সত্তাধিকারী কারুর মুখে করুণার কণা মাত্র না দেখে হতাশ ভাবে আবার ছেড়ে গিয়ে বসে পড়ল পৃথ্বী জোরে হেসে উঠল অমূল্য কপালের লিখিত ঝাঁটা কোন সালা কিং করিসি বড়দার গল্পটা শুনেই যাও অমূল্য জবাব দিল না বড়দা আরম্ভ করল বছর কয়েক আগেকার কথা সেবারও এরকমই নিদারুণ বর্ষা ভাসছে খাল বিল আমার মাস্তুত ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছি দাদা বিয়ে করলেন বাংলাদেশের এক অতি পুরনো পচা পাড়া গায়ে আমাদের কারুর মত ছিল না কিন্তু প্রজাপতি শুনলেন না অগত্যা সেই ঘানিয়ে যেতে হল একে পল্লীগ্রাম তার উপর আবার বর্ষাকাল সে দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্যের নয় সুবিধের মধ্যে রেলের স্টেশন ওই এক কোষের মধ্যেই ছিল স্টেশনে নেমে সকলে পায়ে হেঁটে কোনের বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম কারণ জানা গেল যে মাঝখানে একটা পুল ভেঙে গিয়ে সেই রাস্তা গরুর গাড়ির পক্ষেও দুর্গম হয়ে উঠেছে পুরোহিত ন্যায়রত্ন মশাই সঙ্গে ছিলেন কাদার মধ্যে তার এক পাটি খরম ভেতরে ঢুকে গেল তাই দেখে আমরা নিজের নিজের জুতো বগলে করে নিলাম তারপর অনেক বাধা বিঘ্নের ভাড়া কাটিয়ে যখন মেয়ের বাড়ি উপস্থিত হলাম তখন বর থেকে নাপিত পর্যন্ত কাউকে চেনা গেল না কেবল মেসোমশাই গোপ থেকে কাদা নিংড়তে নিংড়তে কাকে খিচচ্ছিলেন গলার আওয়াজে তাকে ধরে ফেললুম এই আক্রোশ পথ পায়েসের মতো কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল তাই কন্যাপক্ষ যখন মুগের ডালের খিচুড়ি আর হাঁসের ডিম ভাজা দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তখন একটু বেশি খেয়ে ফেললুম আর কি আহার শেষে কিন্তু বড় কষ্ট পেতে হলো আমরা সংখ্যায় বরযাত্রী প্রায় কুড়ি জন ছিলাম যে ঘরটিতে আমাদের বিশ্রাম করতে দেওয়া হলো তাতে সোয়া নয় ঠাসা ঠাসি করে কোন রকমে কুড়ি জন বসতে পারে মাত্র এবার ওরকম গুরু ভোজনের পর সকলের মনেই একটু গড়াবার ইচ্ছে ছিল আর কি কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না শুধু রোগা লিকলিকে চেহারার ন্যায়রত্ন মশাই কোনো মতে একটা কোনে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন আর সকলে পান তামাক খেয়ে গল্প গুজবে সময় কাটাতে লাগল একদিকে জনা কয়েক ছোকরা তাস নিয়ে বসে গেল আমার কিন্তু বড় বিরক্ত লাগলো জানলার ধারে বসে মন খারাপ করে ভাবতে লাগলাম দিনের বেলা তো যা হোক হলো রাতেও কি ওই ব্যবস্থা নাকি গধুলি লগ্নে বিয়ে সুতরাং রাতে ঘুমোবার কোনো বাধা নেই দাদা না হয় বাসর ঘর আলো করে শালি আর দিদি শাশুড়ির সঙ্গে রসিকতা করে রাত কাটাবেন কিন্তু সেজন্য আমার সারা রাত জেগে পাহারা দেবার তো কোনো দরকার নেই তাই বাড়ির একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম রাতে শোয়ার ব্যবস্থা কিরকম তিনি বললেন পাড়া গায়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না অতি কষ্টে এই বাড়িটি জোগাড় করা হয়েছে 
এর আরেকটি ঘর সেখানে জিনিসপত্র আছে রাতে নাকি খালি করে দেওয়া হবে শুনে খুব একটা ভরসা হলো না কুড়ি জনের শোবার জন্য মাত্র দুটি ঘর অন্য মনস্ক ভাবে বাইরের অবিশ্রাম বৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু দূরে একটি অন্ধকারে ঢাকা ছোট পাকা বাড়ি চোখে পড়ল বাড়িতে কেউ আছে বলে তো মনে হয় না দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ আগে বোধ হয় বাড়িখানার হলদে রং ছিল এখন সবুজ বর্ণ হয়ে গেছে দেয়ালের স্থানে স্থানে চুনবালি খসে গিয়ে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ও বাড়িটি কার ভদ্রলোক হেসে বললেন আপাতত ভূতের একটু বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে তিনি যা বললেন তার অর্থ হলো এই কিছুকাল আগে ওই বাড়িটি এক ভদ্রলোকের ছিল অবশ্য তার নিজের তৈরি নয় পৈতৃক সম্পত্তি তিনি গ্রাম থেকে ক্রোস দুই দূরে জমিদারের কাছারিতে পনেরো টাকা বেতনে গোমস্তা ছিলেন সংসারে কেবল স্ত্রী আর একটি মেয়ে বাবুটি মদ খেতেন অনেক সময় মাতাল হয়ে স্ত্রীকে মারধর করতেন কিন্তু মেয়েটি তার বড় আদরের ছিল জীবনে একবার ছাড়া আর কখনো তার গায়ে হাত তোলেননি তার স্ত্রী সতীসাধ্যী ছিলেন তাই বছর তিনেক আগে তিনি একদিন স্বর্গে চলে গেলেন তার মৃত্যুতে স্বামীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগল এই আঘাত সত্যি নাকি ভণ্ডামি বলা যায় না কিন্তু তার মাতলামি ভারী বেড়ে উঠল একদিন তিনি জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে তার গালে একটি চর কষিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন পরদিন সকালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না তার বদলে তার ছ বছরের মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল পুলিশ তাকেই কন্যাঘাতি বলে সন্দেহ করে কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পায়নি মাঝে মাঝে কানাঘুষো শোনা যায় যে তিনি কাছে পিঠেই কোথাও একটা লুকিয়ে আছেন গ্রামের কেউ কেউ তাকে অন্ধকার রাতে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে কিন্তু সেসব গুজব নিতান্তই বাজে কথা বাড়িখানা সেই থেকে খালি পড়ে আছে কেউ ব্যবহার করে না গ্রামের দু একজন সাহসী লোক একবার রাতে ওই বাড়িতে শোবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই রাতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে তারাই বলে বাড়িতে নাকি ভূত আছে গল্পটা শেষ শুনে বললাম আমরা কয়েকজন যদি রাতে ওখানে শুই কারোর আপত্তি হবে কি ভদ্রলোকটি বললেন না মশাই আমাদের সাহস হয় না আমি বললাম আমাদের যদি সাহস হয় তাহলে আপনাদের হতেই বা বাধা কোথায় আর সকলের দিকে ফিরে বললাম ও হে তোমরা কেউ ভূতের বাড়িতে শুতে রাজি আছো নাকি সকলেই ব্যাপার কি জানতে চাইল কিন্তু সমস্তটা শুনে আমার মতো দু তিনজন ছাড়া আর কেউ রাজি হলো না যাই হোক সন্ধ্যের আগে বৃষ্টি একটু ধরেছে আমরা বাড়িখানা দেখতে গেলাম বাড়িতে তালা লাগানো ছিল সেই ভদ্র লোকটি তার চাবি জোগাড় করে আনলেন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই ভেতরকার বদ্ধ অন্ধকার যেন বন্য জন্তুর মতো আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল শ্যাঁতশেতে ভেজা একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে ঢুকল তাড়াতাড়ি পাশের একটা জানলা খুলে দিতেই বাইরের মলিন আলো মৃয়মান হয়ে ঘরে ঢুকল দেখলাম মেঝের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো পড়েছে কোনে কোনে ঝুল আর ওই মাকড়সার জাল মোটের ওপর যতদূর নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর হতে পারে ঠিক সেটাই বাড়িতে মাত্র দুটি ঘর তার মধ্যে একটি শোয়ার জন্য আসবাবের মধ্যে একটি পুরনো পোকায় খাওয়া খাট 
আর তার মাথার কাছে একটি পাল্লা লাগানো দেয়াল আলমারি ঘরটি নেহাত ছোট নয় খিড়কির দিকে একটা জানলাও আছে দেখে শুনে সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাসবার চেষ্টা করে বললেন না আজ রাতে আর সবার দরকার হবে না ওই তাস পাশা খেলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে কাজ কি বাবা ভদ্রলোকটি সঙ্গে ছিলেন তিনি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমি বললাম বেশ তোমরা তাস পাশাই খেলো আমার কিন্তু না ঘুমলে চলে না ভদ্রলোকটিকে বললাম আপনি দয়া করে একটা চাকর পাঠিয়ে দেবেন এই ঘরটা ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে দেবে ভদ্রলোকটি এবং সঙ্গীরা ক্ষীণ ভাবে একবার বাধা দিলেন কিন্তু আমার জেদ চেপে গেছে দেখে আর কিছু বললেন না রাতে শুভ কাজটি যথাসময়ে শেষ হয়ে গেল সাড়ে দশটার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে লণ্ঠন হাতে একলা শুতে গেলাম সন্ধ্যের পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল এখনো সমানভাবে চলছে বাড়িতে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলাম তারপর লণ্ঠন হাতে সবার ঘরে গেলাম চাকর বিছানা পেতে মশারি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল খিড়কির দিকে জানলাটা আগের মতোই বন্ধই ছিল আলো ধরে ঘরখানাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘরটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ মনে হতে লাগল হাওয়া বাতাসের অভাবে একটু গরমও লাগতে লাগল জানলাটা ধরে দু তিনবার টানাটানি করার পর সেটা খুলে গেল তখন আবার ব্যাং ও ঝিঁঝি পোকা কনসার্ট শুনতে পেলাম জানলা খুলে ফিরে আসতে পাশে দেয়াল আলমারিটা পড়ে কৌতূহল হল সেটাকেও খুলতে গেলাম দেখি মরচে পড়ে সেটাও এঁটে গেছে জোরে একটা মারতেই ঝনঝন শব্দে খুলে গেল ভেতরে দরকারি জিনিস কিছুই নেই কেবল গোটা পাঁচ ছয় খালি মদের বোতল বাড়ির মালিকের মদের নেশার প্রমাণ স্বরূপ এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে শরীর বেশ ক্লান্ত হয়েছিল তাই আলোটা কমিয়ে খাটের পায়ের কাছে রেখে শুয়ে পড়লাম শুয়ে শুয়ে রবিবাবুর একটা গল্প বারবার মনে পড়তে লাগল দু একবার গায়ে কাঁটাও দিল কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বলেই হোক বা ভয় বস্তুটা আমার শরীরে কম আছে বলেই হোক এই ভূতুড়ে বাড়িতে একলা শুয়েও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম রাত মনে হয় তখন দুটো কি আড়াইটে হবে হঠাৎ কানের খুব কাছে একটা ঝনঝন শব্দ শুনে একেবারে ধর্মর করে বিছানার উপর উঠে বসলাম দেখি দেয়াল আলমারি থেকে শব্দটা আসছে নিমেষের মধ্যে দারুণ ভয়ে আমার সমস্ত যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে হারিয়ে গেল এই শব্দটার যে কোনো স্বাভাবিক কারণ থাকতে পারে সে কথা আমার মনের ধার ঘেঁষেও গেল না সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম সেই খালি মদের বোতলগুলো সজীব জীবন্ত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওই পাল্লাগুলোই আঘাত করছে সেই শব্দ আর থামে না এই নিশাচর ভূতেদের এই রাতের উল্লাস ঝনঝন শব্দে সমানভাবে চলতেই থাকল আমি মশারির মধ্যে একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে বসে রইলাম আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি আর ভেতরে অশরীরির নাচ আমি আর বিছানার মধ্যে থাকতে পারলাম না মশারি ছিঁড়ে 
বাইরে এসে পড়লাম আলোটা বাড়িয়ে দিতেই ঘরের এই শূন্যতা যেন আমার চারদিকে দাঁত বের করে হেসে উঠল অন্ধকারে এসেছিল ঢের ভালো খালি মনে হতে লাগলো ওই বোতলগুলো এক্ষুনি নাচতে নাচতে আলমারি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তারপর যে কি কাণ্ড শুরু হবে তা আমার বিধ্বস্ত মস্তিষ্ক দিয়ে কল্পনা করতে পারলাম না আমি ছুটে জানলার কাছে গিয়ে সজরে করাত চেপে ধরলাম ঠিক এই সময় আকাশের মাঝখানে বিদ্যুৎ চমকাল বাইরের সমস্ত দৃশ্যটা এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল জানলা থেকে হাত পঁচিশে দূরে একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল নিম কিংবা তেঁতুল ঠিক ধরা গেল না সেই গাছের গোড়ায় একটা বিরাট আকৃতির লোক কোদাল দিয়ে প্রাণ বনে কোপাচ্ছে সারা গা বেয়ে জল পড়ছে পরনে কাপড় আছে কি উলঙ্গ ঠিক ধরা গেল না কৌতূহলে ভয় অনেকটা চাপা পড়ে গেল আমি আরেকবার বিদ্যুতের আশায় বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম বিদ্যুৎ আবার চমকাল দেখলাম ক্লান্তি নেই বিশ্রাম নেই বৃষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই লোকটা একইভাবে গাছের গোড়ায় কোদাল চালাচ্ছে আর সেই কোদালে তালে তালে ঘরের মধ্যে আলমারির ভেতর থেকে শব্দ আসছে আমার ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল একবার ভাবলাম ডাকি কিন্তু যদি চোর হয় কিংবা হয়তো পাগল কোনো কিছু স্থির করবার আগেই না বুঝে সুঝে লণ্ঠনটা জানলার সামনে তুলে ধরলাম বাইরের লোকটাকে সে আলোতে দেখা গেল না কিন্তু হঠাৎ আলমারির ঝনঝনানি বন্ধ হয়ে গেল শব্দটা এতক্ষণ শুয়ে গিয়েছিল থামতেই বুকের ভেতরটা ধরাস হয়ে উঠল আবার থামে কেন শব্দ থামতেই দেয়াল আলমারির দিকে তাকিয়েছিলাম সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জানলার দিকে চাইতেই ভয়ে আমার গায়ের রক্ত প্রায় জল হয়ে গেল লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোতে দেখলাম ঠিক জানলার ওপারে একটা মস্ত ঝাঁকড়া মাথা আর তারই ভেতর থেকে দুটো বড় বড় লাল চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে আমার হাঁটু দুটো এবং গলার আওয়াজ তখন একেবারে শাসনের বাইরে চলে গেছে চেঁচামেচি কিংবা পালানো দুটোই সমান অসম্ভব তাই কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কেবল ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম হঠাৎ বাঘের থাবার মতো এক জোড়া হাত বাইরের অন্ধকার থেকে উঠে এসে জানলার দুটো গড়া ধরে টান দিল জানলার ঘুম ধরা পচা কাঠ হঠাৎ ভেঙে গিয়ে গড়ার দুটো বার হয়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কাদা মাখা গির গিরির মতো সেই ভাগ দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল আমার দিকে কটমট করে তাকি বলল তবে কে নিজের নামটা পর্যন্ত সাফ ভুলে গিয়েছিলাম তাই উত্তর দেওয়া আর হয়ে উঠল না লোকটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল তারপর তার মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল সে ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল তুমি পুলিশ আমি প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে না আমি পুলিশ নই আশ্চর্য 
লোকটা তখনই অকপটে তাই বিশ্বাস করে মাটিতে বসে পড়ল কোমরে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো ছিল মাত্র একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলল তিন মাস মদ খাইনি তিন মাস বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমাকে একটু মদ নিয়ে যেতে পারো বেশি বেশ নয় মিনতি আর কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না বোধ হল মদের দুর্নিবার পিপাসা লোকটাকে পাগল করে দিয়েছে একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই আমার মনে উঁকি মারছিল আমি বললাম মদ তো নেই কিন্তু আপনি কি লোকটা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল শেষে মাথা তুলে বলল এই বাড়ি মালিক আমি নিজের মেয়েকে খুন করে পালিয়ে যাই গোবস্তাগিরি করতাম একদিন ঝগড়া করে চলে এলাম তখন স্ত্রী বেঁচে নেই শুধু মেয়ে বাড়ি আসতেই মেয়েটা বলল বাবা বাবা খেলা করতে করতে পায়ের মল গাছতলায় কোথায় পুতে রেখেছিলাম আর খুঁজে পাচ্ছি না মাথায় রাগ চড়েই ছিল মারগুলো মেয়েটার রঙে এক চর মেয়েটা সেইখানে পড়েই মরে গেল সেই থেকে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এই বলে লোকটা লাফিয়ে উঠে একবার আলমারির দিকে ছুটে গেল খালি বোতলগুলো পেড়ে পেড়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙতে লাগলো তারপর উন্মত্ত একটা চিৎকার করে যে পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল মিনিট দুই ঘর একেবারে নিস্তব্ধ তারপর আলমারির কাঁচের পাল্লা দুটো জোরে শব্দ করে উঠল বরুদা চুপ করল অমূল্য কটাক্ষ করে বলে উঠল ম্যাস এই গল্প খালি ঝন 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 বরুদা বলল আর একটু বাকি আছে শেষ রাতে একটু ঘুম এসে গিয়েছিল হঠাৎ চমক ভেঙে গেল দেখলাম ঘর একেবারে অন্ধকার আলোটা যেন কখন নিভে গেছে অনেকক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে ঝিঝির শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না শেষ রাতে ঠান্ডা হাওয়ায় কুণ্ডলি বাঁচিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম সকালবেলা উঠে দেখি বালিশের তলা থেকে সোনার ঘড়ি আর মানি ব্যাগটা চুরি গেছে 